Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce Let's Play Europa Universalis 4. Allez donc Venise, qui vient de remporter une belle victoire contre les euh, Mamelouks, qui m'a permis de renforcer les Ottomans et... Euh... Oh, c'est quoi cette guerre là Alors, Alsace et Espagne. Du coup ils sont entrés en guerre. Ah, les alliés les ont pas rejoints pour l'instant. Ouais, bon, une petite guerre sans conséquence. La France est toujours euh, leader du Saint-Empire. Ça paraît assez euh, étonnant. Mais je vois que les autres, les autres votes, c'est euh, la Grande-Bretagne et euh, l'Espagne. Donc on est un peu... Euh, c'est un peu le monde à l'envers. Tant que l'Autriche sera dans cette union personnelle avec la France, euh, je pense que... Ça se passera comme ça. Alors... Euh... Les bénéfices, c'est bien. Euh... Je vais attendre que mes troupes arrivent. Je pense que je peux faire plus de navires. Ok. Est-ce que le développement des... Alors la science, c'est dans 6 ans. Ouais. Je peux développer quelques provinces, mais pas tant que ça. Je trouve que je fais plus trop de points là. Il va vraiment, il va vraiment falloir que je prenne, euh, que je commence à garder mes euh, mes doges. Donc ces trois-là, elles sont réservées à l'armée. J'ai dit que j'aimerais bien développer les Constantinople. C'est quand même très intéressant. Hein. C'est une province terre arabe, donc elle a beaucoup de bâtiments possibles. Euh... Allez, soyons fous. Ok, voilà. Comme ça, c'est bien. Ceci dit, est-ce qu'elle a tous les bâtiments nécessaires Je crois pas. Non. Il faut que je fasse au moins celui-là. Ouais. Ça, peu importe. Ça, normalement, je pourrais faire le mois prochain. Alors je pourrais aussi accélérer la vitesse du jeu, ceci dit, ça serait pas du luxe. Donc là je vais, prêt, euh, je vais faire la guerre très rapidement. Ils ont toujours pas d'alliés. <coughs> Moscou, euh, la Russie pardon c'est fait. Maintenant ce militaire à fond. Je reste positif. Euh, Limite, mais positif quand même. Après, quand je vais renforcer mes troupes, je serai sans doute plus euh, tout à fait euh, positif, mais bon. D'un autre côté, il n'y aura plus d'armée ennemie, donc euh, ça va aller très vite. C'est pas une guerre qui me, qui me fait très peur, il faut bien avouer. Bon, je vais accélérer le temps. Là, oui, j'étais vraiment très très bas en vitesse. La Gêne a rejoint la Ligue catholique. Alors, d'un côté, on a Portugal, Hongrie, France, évidemment. De l'autre côté, Bohème, Angleterre. Euh, C'est un peu tout pour les grandes puissances, je trouve. Après, c'est quand même des puissances mineures, à part l'Espagne et l'Angleterre. De l'autre côté, il y a beaucoup de puissances majeures. Les catholiques sont largement euh, favoris. Hein. Il y a la Suède, Portugal, deux, République des deux nations, la Hongrie, puissance mineure maintenant. Non, mais déjà, là, il y a ces trois-là, plus la France, <coughs> plus l'Autriche, puisqu'il y a une union euh, personnelle entre les deux. Il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de nations qui rejoignent la ligue protestante. J'y crois pas trop, honnêtement. Ok, le faire revenir. C'est parti. Déclarer la guerre. Bon, j'appelle pas mes alliés. Le but, c'est juste de les vassaliser, hein, tout bêtement. Ok. 
Voilà, ça va être réglé en deux secondes cette guerre. Bah, en plus, ils ont plus de. Ouais, bon, voilà, c'est fini. Je vais me diviser. Pas la peine de se prendre de l'attrition. <coughs> Je suis désolé. Là, je peux toujours pas convertir puisqu'on n'a pas légitimé les provinces. Là, il y avait un fort. J'avais pas, pas vu qu'il y avait un fort là, donc ça va être un peu plus long. Bon, bah voilà. Euh, je vais pas mettre la vitesse au maximum. Je vais améliorer mes relations avec les voisins un peu plus éloignés. Là, on est pas mal. La hanse, on n'est pas du tout bien avec la hanse, mais bon. Ok, l'IKA est occupé. Je ne vais pas rester là. Ouais, ça, c'est réglé. Plus de flotte ennemie. Ça, je vais mettre ça sur Venise. Voilà, maintenant il faut patienter. Je pourrais même passer en vitesse maximum, peu importe là. C'est comme si c'était fini. Alors, ce que je peux faire, une petite revendication vite fait ici. Je vois qu'ils ont des alliés juste à côté, donc peut-être qu'on va se retrouver en guerre contre un petit peu plus de monde que prévu. Alors normalement, j'ai ramené mes navires. Euh... Ouais, je vais pas prendre tout le monde, je vais prendre qu'un gros. Et 4 euh... petits, on va dire, 4 ou 5, 4. J'aimerais bien trouver euh, quelques mercenaires. Ouais. Bah si j'ai que 3 mercenaires c'est pas grave. Non, là je peux en avoir un de plus. Ça fera l'affaire. Ok, et ça c'est parti. Direction Alta Gracia. Euh, par contre, j'ai vu qu'ils ont fait... Euh, C'est bien dommage, ça. Ils ont fait une armée, ça m'a obligé de à remonter ma maintenance un petit peu. Ouais, je pense qu'ils vont pas... Euh... Peut-être qu'avec cette province-là, ça suffira. J'aimerais bien une petite guerre courte. Déjà, ils vont me demander la paix, mais évidemment, je ne vais pas leur donner comme ça. Allez, sérieux. <coughs> Cette union personnelle fait quand même très très peur. Pff, ils sont... Euh c'est les deux plus grosses armées. Quasiment. Hein. L'Autriche a un peu perdu. C'est vrai qu'elle est plus empereur. Mais euh, 29 000 hommes quand même. Et puis surtout ces 29 000 hommes de qualité. Ça représente au moins 50 000 euh, des miens. Ok. Ça on va. Les vassaliser. Et j'ai réussi ma mission, qui était d'avoir 50 de prestige. Ok, si l'ivilisé, ça, ça va être relativement facile, je crois. Il suffit euh, de finir la colonisation. Alors, en plus, elle est quasiment finie. Euh, ouais, pas mal. Un point de développement. Bon, bah donc, nouveau vassal. Tout va bien, vassal de Venise. Je vais de ce pas améliorer mes relations avec eux. Euh, 
pour l'instant c'est pas possible. J'ai fini Cayenne, ça m'aura pris beaucoup de temps. Ok. Alors, on va continuer évidemment. Alors, Cayenne fait partie de, du Brésil, malheureusement. Ça, c'est pas très pratique. Il se retrouve très isolé là. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, je sais pas où j'étais là. Ah, c'est parce que j'ai traversé la province. Ok. Euh, il est grand temps que je me lance une nouvelle colonie. Là, je vais le rappeler. Et je vais le lancer ici. Alors. Ok, tout ça, c'est les légitimisations. Alors, l'élection, c'est intéressant puisque je suis à 96. Donc, ça va être le moment de garder mon, mon leader. Qui est assez jeune. <coughs> Pour le coup, j'ai de la chance. Et je vais essayer de faire comme la dernière fois, de le faire euh, aller jusqu'à 6-6-6. Évidemment, il peut mourir euh, entre temps. Euh... Ah non, c'est pas bon. Je l'ai pris en tant que... que militaire. Euh... Je pourrais le changer une dernière fois. Comme ça, ça me mettrait à 100. Ouais, je le change. Et euh, cette fois, je ne vais pas le mettre en leader militaire. Je vais être patient. Ah merde, les... j'ai tellement pris de militaire que la faction nobiliaire a pris, euh... a pris le pouvoir. Ça, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave non plus. Ça, ça rapporte rien. Alors, est-ce que je continue ou est-ce que j'attends pour la science dans, dans 4 ans Donc là, il faudrait peut-être que je sois... Non, je pense que je peux y aller pour le militaire. Je fais beaucoup de points. J'en fais 9. Je pense que j'ai le temps de remonter, contrairement aux autres, ça va être dur. Alors, pour ce qui est des guerres, Maroc, Mamelouk... Oh, France-Autriche, Provence-Savoie. Ah non, ok, ça va être un massacre, cette guerre. C'est pas du tout le genre de guerre que j'attends. Suède-Savoie. Ça, par contre, c'est intéressant, le fait que... À cause, je pense que c'est à cause du, euh, du, de l'union personnelle entre la France et l'Autriche. Il n'y a plus cette euh, union entre l'Autriche et la Hongrie. Donc pour moi c'est relativement intéressant. <coughs> Alors je vais mettre ma maintenance à fond. Eh ben, c'est déjà fait, d'accord. Et je vais me lancer cette guerre. Euh, ce qui m'embête c'est qu'il n'y aura plus personne sur place. Il faut mieux que j'attende peut-être que... Euh, ça... Ah non, c'est là qu'il faut que je me lance, pardon. Ah oui, c'est parce que j'ai pas mis mon soldat au bon endroit. Alors en fait, je vais pas laisser ce que je vais faire. Je vais pas laisser autant de troupes là. 4000, c'est pas la peine. 3000, c'est mieux. Et là, 5000, c'est pas la peine. 3000, ah mais par contre, ils sont pas bien divisés. Je vais prendre, voilà, je vais plutôt faire comme ça. Et comme ça, ça me fera euh, 3000 hommes de plus pour faire ma guerre contre les indiens. Là. Ça me paraît plus prudent. Parce qu'en fait, il faut quand même que je laisse des troupes sur place. Sinon, on risque les... des révoltes indiennes. <coughs> je vois qu'ils ont un, un leader relativement bon. Le mien est pas mal aussi, hein, ceci dit. Allez, c'est parti. Ils vont avoir quelques alliés, je pense. Ouais, une nation indienne. C'est pareil, je m'allie à eux parce que je pense que c'est ceux qui sont juste à côté, là. Je vais les mettre en co-belligérant, pardon, pas, pas m'allier. 
déclarer la guerre. Et ça devrait bien se passer, honnêtement. Ah, ils sont loin. J'ai peur que ce soit pas eux juste à côté, là. Ah, si, ils sont là. Bon, on va voir ce que ça donne. Si je peux prendre 2-3 territoires, ça m'intéresse. Ou les vassaliser. Ah non, on pourra pas les vassaliser. Au maximum, on aura un protectorat. Alors, les Ottomans vont me jouer des tours. Ils ont Ami des Bozok. Ah, ça c'est dommage. Je suis obligé d'accorder un peu d'autonomie. Et euh, la lassitude de guerre baissera dès que je serai en paix. Ça devrait améliorer la situation. Je pense pas que cette guerre euh, s'éternise. J'espère pas en tout cas. On est déjà à 14%. J'ai un blocus euh, complet. Une revendication sur les Mamelouks. Euh, J'en avais pas trop besoin honnêtement. Conflit intérieur en Hongrie. Donc ça, ça pourrait être intéressant. <coughs> Peut-être moyen d'en profiter. J'aimerais bien que ça dure pas trop longtemps là. Les Français ont été réélus à la tête euh, du Saint-Empire. Ouais, J'ai diminué la vitesse parce que je déteste faire la guerre comme ça, honnêtement. Même si elle n'est pas très importante, cette guerre. Ok, là je vais me diviser. Il y aura moyen de prendre pas mal de territoire, je pense. Ah, là, on est bloqué. <coughs> Ou je m'arrête là. Je sais pas trop. Ah, pour l'instant, évidemment, ils vont pas trop accepter, puisque là, c'est un peu la reddition totale, donc euh, ça passe pas trop. Je vais euh, prendre ce, cette ville... Ça, je peux le mettre là. Ça, je peux les mettre au repos. On est toujours en, en plein bénéfice. Ah, ça, c'est bien. <coughs> Donc, je vais rappeler celle-là. Je vais le mettre là. Alors, par contre, euh, je crois que j'ai fait, fait une petite erreur. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fera 6, 7, 8... 9, 10. Donc il me faut bien euh, cette province-là pour avoir les 10 euh, en Colombie, il me semble. J'en aurais pas besoin de plus. Ah, ça c'est bien aussi. Oh merde, j'ai dit oui comme ça. Ah, fait chier, j'aurais bien aimé lui changer son nom. Et merde, trop tard. J'ai pas vu, j'ai cliqué automatiquement. Ah, ça me saoule. Et je crois qu'on peut pas après. Bon, bah tant pis. Et donc là, j'ai pas les 10 provinces. Ça viendra. J'en ai 5 et là, j'en ai 7. Il va falloir être patient. Construire une flotte digne de ce nom. Maroc sans d'opinion avec le Maroc, c'est peut-être possible parce qu'on n'a jamais eu trop de rapport avec eux, ouais. Ça je dois pouvoir y arriver. Ok, donc là, je continue. Euh, ça m'a. ça m... Ça j'ai pas trop envie que ça arrive. <coughs> Interdit de reprendre sa province, évidemment. Ok. Donc je vais repartir dans l'autre sens. Allez, c'est parti là. Et merde. Un petit peu de prestige en moins. Je suis à 57, honnêtement. C'est sans conséquence. J'ai pas regardé l'âge de mon leader. 
Est-ce que j'ai eu de la chance euh, Non, il faut que j'aille voir à Venise même. 34 ans. Oh, j'ai eu beaucoup de chance. Lui peut régner longtemps. Et j'ai des chances d'arriver euh, au 6-6. 6. 3 6. 6. fois 6. Hein. Ah non, il me saoule à refaire des armées là. A chaque fois, je suis obligé d'y aller. Et de repartir dans l'autre sens. Ouais, ce que je peux faire, c'est... Euh, demander uniquement ces deux provinces. Ah, même ça, c'est pas accepté. Donc, euh, tant pis, je continue. Alors, j'ai bientôt arrêté l'épisode. Et après, faut absolument que... Ouais, je vais payer, là. Après, faut que je m'attaque euh, aux Caraïbes, parce qu'en fait, c'est très dur de récupérer a posteriori. Parce que c'est plein de petites îles. Donc, il faut absolument que je me lance dans la colonisation de toutes ces petites îles. En priorité. Allez, sérieux. C'est long, hein. Restons zen. Ah, c'est parfait. Donc là, il me céderait tout ça. Ce qui me paraît plutôt pas mal. Ça me coûte pas grand chose. Est-ce qu'ils font partie de ces Indiens qui ont beaucoup d'argent Ouais. Donc je prends l'argent, évidemment. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça coûte pas très cher à légitimer. Ouais, c'est vraiment pas... Euh... C'est vraiment pas cher. Et euh, ça me permettra très rapidement de créer... D'avoir mon marchand. Euh, qui c'est qui a une... Ah, c'est les Ottomans qui sont bien remontés, là. Honnêtement, c'est pas très grave. Alors, je vais baisser ma maintenance... On va se mettre là, grosso modo. Et je vais pouvoir faire des bâtiments. J'ai 1500 d'argent, donc... Euh, je peux me lancer sur la production. Ah oui, j'ai beaucoup de choses à faire. Là, c'est bon. Même usine. Ah, c'est dommage. Là, je vais pas pouvoir faire l'atelier. Il faudra que j'augmente encore la ma province, là. Coût de développement, nombre de bâtiments possibles, plus 1. Euh... Voilà, je suis très loin du niveau technologique, bon, c'est pas grave, de toute façon. Là, j'ai plus assez d'argent, d'accord. C'est vrai que les... j'avais oublié que les... les industries, entre guillemets, c'était très très cher. Alors, Suède et Savoie, c'est pas fait pour m'arranger. Russie, Bohème, Suède, République des deux nations. Donc mes alliés sont en guerre. La France est en paix. Elle a, accès, elle a annexé une grosse partie de, de la Provence. Grande-Bretagne, il y a des sacrées alliances. Alors, là la trêve c'est encore 7 ans. Grande-Bretagne, Suisse, Gênes, État Pontifico. Ceci dit, peut-être que la France me suivra dans cette guerre. Pas pour l'instant. Ah, parce qu'on sort d'une guerre offensive déjà. Euh, J'ai pas de casus belli contre l'Espagne. Ce qui est quand même bien dommage. C'est <coughs> parti. Je vais arrêter l'épisode ici. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous, euh, bien sûr, demain pour la suite de ce Let's Play.